हेलो गाइस आई एम आशु हियर सेट रिलेशन एंड फंक्शन पे हम पहले दस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं दो वीडियो में अब हमारा पार्ट नंबर थ्री है अगर आपने नहीं देखे तो वो दो वीडियो पहले देख लीजिए आई आई टी ए ट्रिपल एस एस चंडीगढ़ एन डी ए के वी एस एच टेट पी टेट ये जो भी एग्जाम आपके टीचिंग लेवल के एग्जाम है चाहे आई आई लेवल के एग्जाम है जेई लेवल के और नीट लेवल के तो हम सारे क्वेश्चनों की एम से ना आपको जो है ना टॉपिक क्लियर करवाएंगे तो हमारा ये टॉपिक चलता ही रहेगा और एम जो लास्ट ईयर पेपरों में रिपीट किए गए हैं तो आते रहेंगे लगातार अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिए तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन ठीक है डोमेन निकालनी है अब हमें तो सेटलेशन फंक्शन में ऐसे ही रहते हैं फंक्शन और रिलेशन पे काम चलता है डोमेन और रेंज पे भी काम चलता है तो फ्रेंड्स वन अपॉन में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का रूट है तो अब मैं आपको बताऊं कि रूट में कुछ भी जब होता है हम अब हम रियल प्लेन पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात नहीं कर रहे तो रियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनस कोई भी मान लो माइनस एक्स है माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव कुछ भी नहीं आता तो ये नो डिफाइंड हो जाता है ठीक है दूसरी बात अगर हमें वन अपॉन में जीरो है तब भी हमारा इन्फाइनाइट आंसर आता है तो ये भी नोट डिफाइंड होता है डोमेन में तो अब हमें क्या करना होता है कि हमें पहले चेक करना होता है जैसे रूट में कुछ कोई भी चीज़ आई हुई है तो हम उसको जो है ना डिफाइंड कर भी रही या नहीं कर रही मतलब एग्जिस्टेंस उसकी है या नहीं उसके बाद हम डोमेन पे जाते हैं तो रूट में कोई चीज जीरो है तो वो एग्जिस्ट कर जाएगी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा बट वन अपॉन में जीरो है तो इनफाइनाइट टाइम आ जाएगा तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है वन अपॉन में अगर हमने जीरो डाली तो नो डिफाइंड आ गया हमारे पास गोस टू इनफाइनाइट चला गया तो मतलब जीरो तो नहीं दे सकते ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर कभी भी जीरो नहीं होगा अब हमें क्या करना होगा और देखना होगा जीरो से नीचे वाले एलिमेंट को चेक करना होगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर मतलब एक्स स्केयर ऐसा कुछ हो जाए ए स्केयर में से कम होकर माइनस का एलिमेंट हमें दे दे मान लीजिए हमने माइनस का एलिमेंट मान लिया वन बोन में माइनस एक्स का रूट बच गया नीचे तो वन माइनस का जो होता है रूट के अंदर मैंने अभी आपको बताया एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल जो प्लेन में रियल फॉर्म में तो फिर से ये नहीं होगा मतलब कि अगर हम कोई रियल लाइन लें तो हमारा यहाँ जीरो होता है यहाँ सारे के सारे माइनस के होते हैं माइनस इनफाइनाइट यहाँ सारे हमारे प्लस के होते हैं वन टू थ्री फोर यहाँ माइनस के माइनस टू यहाँ पे इनफाइनाइट अब जीरो पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और नीचे वाले माइनस पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो जीरो से ऊपर तो एग्जिस्ट कर रहा है ना ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे जीरो से ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा नीचे वाला जो आपका है ए स्केयर माइनस वो क्या होगा ग्रेटर देन जीरो तो आपको ये सारा समझाने का मतलब यही था अगर आपके पास एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है डोमेन का और ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट इन सभी को भूल करके मतलब एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ उसके बाद आपने अपने आप की भी नहीं सुननी सिर्फ डायरेक्ट ही नीचे जो भी दिया होगा ग्रेटर देन जीरो लगा के आपको डोमेन निकाल देनी है सिर्फ यहीं से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट जो है ना स्टार्ट करना है यहां से देखिए ए स्केयर माइनस एक्सकेयर ग्रेटर देन जीरो तो इसकी वैल्यू हमने निकाल लेनी है यहाँ पे क्या आ जाएगी ये इधर चला जाएगा माइनस एक्केयर तो जब लेस देन या ग्रेटर देन में कोई भी आपका सिंबल होता है तब उसको दोनों साइड माइनस करते हैं तो हमारा जो बीच वाला जो सिंबल है ना उसका वो चेंज हो जाता है ठीक है तो ये आ जाएगा अब एक्स स्केयर लेस देन क्या आ गया ए स्केयर तो एक्स का क्या आ गया लेस देन मोडलस ऑफ ए तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ए से ए पे एग्जिस्ट कर रही है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस ए टू ए अब इसमें इसमें भी फिर आपका रहता है कि माइनस ए से क्लोज ब्रैकेट आई या ओपन ब्रैकेट आई तब आपका लेस देन है ना लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू तो नहीं है ना तो इसीलिए आपका आ गया एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए ओपन ब्रैकेट में ठीक है इसका आंसर है हमारा फर्स्ट अगर इसी क्वेश्चन में आपको दिया होता है ए स्केर माइनस एक्स का रूट अब वन अपॉन में ना दिया होता तो अब इसमें अगर जीरो बीच में आ रही है तो जीरो तो एग्जिस्ट कर रही है उसमें क्या था वन अपॉन में जीरो हो रही थी इसलिए एक्जिस्टेंस उसकी नहीं हो रही थी तो आपको जीरो भी एग्जिस्ट कर रही है अब जीरो या जीरो से ऊपर वाले सारे माइनस में तो नहीं आ सकता रूट में कभी भी तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो क्योंकि जीरो भी एग्जिस्ट कर रही है एक्स स्केयर अगर हम पुट कर दें ए स्केयर तो ऊपर आ जाएगा जीरो तो जीरो जीरो का रूट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास जीरो तो इसलिए एग्जिस्ट कर रही है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ऐसे ही हम हम करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ए टू ए लेस देन इक्वल टू में आ जाएगा ठीक है ना तो हम क्या करेंगे अब क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स बिलोंग टू माइनस ए टू ए क्लोज ब्रैकेट में ठीक है जो एस्पेरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को मिशन डी ट्रिपल एस पी यूट्यूब चैनल को यहाँ देखिए बेल का आइकन रहता है तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल का आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो इस टाइप का आपको दिखाई देगा आइकन आपको हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी टाइम टाइम मिलती रहेंगी। क्वेश्चन तो मिनिमम वैल्यू इज इसकी क्या सॉरी मैक्सिम वैल्यू इसकी इन्फाइनाइट आ सकती है क्यों
जैसे ही हमने उसमें पुट करी फंक्शन में एफ क्या हमारे पास माइनस वन बाई टू वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया माइनस टू सिक्स फाइव ठीक है माइनस सिक्स पॉइंट टू फाइव तो मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या थी इन्फाइनाइट तो हमारी क्या कहाँ पे बिलोंग कर जाएगी रेंज माइनस से लेकर के इन्फाइनाइट टाइम तक ठीक है एक और क्वेश्चन मैंने इसमें आपके लिए ऐड किया है एनवीएस 2017 में आया हुआ है जी एस इज इक्वल टू वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्केयर देन रेंज दी हुई है ठीक है तो रेंज दी हुई है तो आपको इसमें रेंज निकालनी है तो मैंने क्या किया वाई इज इक्वल टू मान लिया ये सारा का सारा वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्केयर तो इसकी वैल्यू जब हमने ये वाली सारी की सारी जब हमने एक्स में निकाल ली तो एक्स में क्या आ गई इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल सारे का रूट ठीक है तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आई है ना तो अब हम चेक करेंगे कि किस किस पॉइंट पे डिफाइन करती है और किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं करती ठीक है तो हमने क्या किया वाई इज इक्वल टू जीरो रख के देखा वन अपॉन में जीरो इन्फाइनाइट आ गया तो फिर डिफाइन नहीं कर रही फिर हमने क्या किया वन माइनस वन बाई को जीरो से नीचे देखा पहले जीरो पे फिर जीरो से नीचे ऐसे ही हम पहले वाले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया उसमें भी हमने ऐसे किया है देन नॉट डिफाइन क्यों क्योंकि वन पॉइंट में वन माइनस जीरो लेस देन जीरो पे डिफाइन नहीं करता क्यों क्योंकि माइनस में वैल्यू आ जाएगी और ऊपर रूट लगा हुआ है रूट और माइनस में वैल्यू जब हम होती है तो रियल वैल्यू नहीं हमें मिलती ठीक है कॉम्प्लेक्स में वो चला जाता है तो वन माइनस वन पॉइंट में वाई लेस देन जीरो हो गया हमारा तो इस यहाँ से वैल्यू वाई की क्या आई वाई जो है ना वन से छोटा है और जब वाई जीरो है और वन से छोटा है तो आपका डिफाइन नहीं करता मतलब वाई वन या वन से बड़ा होगा तब डिफाइन जो है ना डिफाइन करेगा तो इसलिए हमारी रेंज क्या आ गई वन या वन से बड़ी वन या वन से बड़ी मतलब इनफाइनाइट टाइम तक आपकी रेंज आ गई इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन या वन से बड़ी यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और बात है इन जो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाता है ना तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट होती है इसे हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं या हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है ये हमारी क्लोज ब्रैकेट होती है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ फंक्शन जो है ए से बी दिया हुआ है जी फंक्शन दिया हुआ है बी से सी आर टू फंक्शन सच दैट जी ओ एफ ए से सी दिया हुआ है इज ऑन टू देन हमें बताना है कि फंक्शन जो जी है बी से सी जो जा रहा है वो ऑन टू जा रहा है कि नहीं एफ जो है ऐसे बी ऑन टू जा रहा है कि नहीं बोथ क्या कर रहे हैं या आपको आंसर देना है इसका तो फर्स्ट क्या करेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है आपका सेट रिलेशन फंक्शन में से है ट्वेल्थ के चैप्टर में से तो इसमें ये डायरेक्ट एक स्टेटमेंट ही है वैसे तो थ्योरम को प्रूव करना है तो इसमें क्या होता है कि ए से बी जा रहा है और जो जी है ना वो बी से सी जा रहा है जी ओ एफ ए से सी जा रहा है एफ ए से बी जा रहा है मान लीजिए एक्स और वाई इसके एलिमेंट है एक्स से उसकी इमेज वाई में जा रही है ठीक है डोमेन से जो वाई रेंज आ रही है उसकी तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया हमारे पास बी से सी जा रहा है जब वाई से जेड जा रहा है तो जी वाई इज इक्वल टू जेड हो गया अब इन्होंने दे रखा है जी ओ एफ क्या है ए टू सी जा रहा है और ओन टू है ओन टू में क्या होता है तो जी ओ एफ हमने पहले भी सोल्व किया फंक्शन पे फंक्शन लगा हुआ है एफ एक्स क्या है एफ एक्स की वैल्यू अभी हमने देखी वाई है तो यहाँ पे वाई पुट करनी है अब जी वाई जी वाई क्या है हमारे पास वाई जेड है तो जेड पुट कर देंगे तो ए टू सी चला गया ओन टू क्यों एक्स का जो इमेज थी ना वो जेड में चली गई ठीक है एक्स जो था ना वो जेड में चला गया तो एक्स किस में था ए में था और जेड किस में था सी में था तो ए टू सी हमारा ओन टू दिया हुआ है इसीलिए ओन टू है अब हम बैक अगर चलें ये वाला ओन टू है ठीक है ए टू सी अगर ओन टू है इसका मतलब क्या हुआ ए टू बी और बी टू सी और ए टू सी हमारा ओन टू बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा जी जो फंक्शन है हमारा बी टू सी वो ओन टू होगा ठीक है ना बी टू सी जो हमारा है वो ओन टू होगा हेलो तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए हैं अभी ये वाले जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फाइनाइट सेट अब इनमें से देखना आपको फाइनाइट सेट कौन सा होता है फाइनाइट सेट में आपको हिंट देता हूँ जो सेट के अंदर एलिमेंट होगी वो काउंटेबल होंगे तो वो फाइनाइट सेट होता है अनकाउंटेबल होंगे तो इनफाइनाइट सेट होता है मान लीजिए कि सेट के अंदर बोल रहा है नेचुरल नंबर का सेट है तो वो इनफाइनाइट सेट है हम उन्हें गिन नहीं सकते अप टू इनफाइनाइट टाइम तक जाएंगे फाइनाइट सेट जिन्हें हम गिन सके मान लीजिए वन टू टेन तक कोई भी एलिमेंट किसी सेट में दिए हुए हैं तो हम फाइनाइट सेट बोलेंगे सॉरी तो इसमें से आपको बताना है कौन सा है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं नीचे आपको आंसर की भी इसकी मिल जाएगी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ इतना किसी के प्रॉपर सबसेट बताने इससे पहले आपको पता होना चाहिए हिंट देता हूं मैं आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आप निकालते हो कोई भी अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है तो टू की पावर एन होता है प्रॉपर सबसेट होते हैं टू की पावर एन माइनस क्योंकि इट्स भी वो एक सेट होता है और उसे भी हम सबसेट काउंट करते हैं प्रॉपर में उसे हम काउंट नहीं करते इन ए ग्रुप ऑफ वन थाउजेंड पर्सन सेवन कैन स्पीक इंग्लिश एंड फोर कैन स्पीक हिंदी हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली तो हिंदी के बारे में आपको बताना है इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है ठीक है आपको आंसर की मैं अभी प्रोवाइड नीचे करवा दूंगा ए इज इक्वल टू दिया हुआ है देन द रिलेशन ये वाला सारा का सारा रिलेशन दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव है सिमिट्रिक और ट्रांसटिव है
कई क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में आपका रिपीट हुआ ये वाला काफ़ी एग्जाम में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका भी आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे प्रैक्टिस करेंगे इसकी और उसके बाद फिर से एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका आपको डोमेन निकालना है तो इसकी आंसर की मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा रहा हूँ पंद्रहवें का चौथा आंसर है सोलहवें का दूसरा सतारवें का दूसरा अठारहवें का तीसरा उन्नीसवें का तीसरा बीसवें का तीसरा और इक्कीसवें का दूसरा तो अभी तक भी आपने फॉलो नहीं किया अन पे तो फॉलो कर लीजिए यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोज़ ही आपको मिलेंगे एजुकेशन टू रिलेटेड और भी बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं जिनसे भी आप पढ़ना चाहें उनसे नॉलेज ले सकते हैं जीएस के टीचर्स हैं मैथ के रीजनिंग के तो मैथ रीजनिंग हिंदी साइकोलॉजी और कंप्यूटर तो मैं आपको करवाऊंगा इस पर और भी आपको टीचर्स देखने हो तो वहाँ देख सकते हैं अन अकेडमी आकर के तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें उन्हें तो अन अकेडमी ज्वाइन करनी ही चाहिए तो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश यूजर स्लैश मिशन डी को जो है ना फॉलो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मिशन डी ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ हम स्टडी रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करते हैं वीडियो सेक्शन में आप जाके देख लीजिए आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग लेवल एग्जाम चाहे कोई एस का एग्जाम है उसमें आपकी आई या कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक आते होंगे तो यहाँ आपको सारी की सारी प्ले मिल जाएगी और अगर आप चंडीगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ हमने मोक टेस्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ चंडीगढ़ की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ उसको और जनरल अवेयरनेस की अगर आप वीडियो सर्च कर रहे हैं तो यहाँ भी मैंने प्ले बना रखी है यहाँ वीडियो और अपलोड कर दूंगा तो यहाँ भी आ जाएंगी प्ले के अंदर और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की प्ले मैंने बना रखी है यहाँ जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी अपडेट मैं यहाँ आपको प्रोवाइड करवाता हूँ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप काउंटिंग ऑफ फिगर का कोई भी क्वेश्चन हो मैंने सारे लेटेस्ट क्वेश्चनों को ऐड करके ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है यहाँ भी आप देख सकते हैं और मिशन डिटर प्लेस भी का ऑनलाइन स्टोर से आप स्टडी मटेरियल लास्ट ईयर पेपर्स वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे के सारे पी डी में आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे